Bei einem Tankstopp kommt es jetzt für Polizeihauptkommissar Michael Weber und Polizeioberkommissarin Claudia Kemper zu einem unerwarteten medizinischen Notfall. Ist keiner hier? Wollen wir zu trinken mitnehmen oder hast du schon? <lacht> ich hab, ich hab, ich hab. Ist mit Ihnen alles in Ordnung? Was ist los? Ist alles in Ordnung? Was ist los? Oh, die oh das Kind. Hallo. Warten Sie mal. In wie vielen Monaten sind Sie denn? Hey, hey, ganz ruhig, ganz ruhig. Tief durchatmen. Tief. Komm, setz dich mal hin jetzt. Setz dich mal hin. Anal für. In wie vielen Monaten sind Sie denn? 26. In wie vielen Monaten sind Sie? Ja, Hallo. wir sind hier an der Tankstelle an der Hauptstraße Nummer 13. Ja. Ähm, Haben Sie Schwierigkeiten schon mal gehabt? Frau, die über wen klar? Tief durch euch. Tief durch Einmal dringend ein Kampf. Tief Luft holen. Haben Sie, ja, Haben Sie schon mal Schwierigkeiten gehabt in der Schwangerschaft? Oh, Noch gar nichts. Ist das, das erste Mal jetzt mit den Wehen? Oh, das hat gerade angefangen. Gerade angefangen. Tief oh. durchatmen. Während Michael Weber die Schwangere beruhigt, sucht Claudia Kemper weiterhin den Kassierer. Als eine junge Frau hinzukommt, nimmt der Fall dramatische Züge an. Hallo. Da ist Hallo. Ja, wir wollen zur Tankstelle? Ja, ich habe jetzt die Spätschicht. Ich wollte meinen Bruder ablösen von der Frühschicht. Tief durch also. Okay, Tief durch. ja. Wir Soll ich wollten gerade bezahlen? Das, ähm, das Wasser mal ich hier. holen. Das wäre wär super. Wenn Sie eins haben, dann holen Sie ein Glas ja, Wasser. Aber äh, wir, wollen, ja. wir haben getankt, wollten Geht zahlen, aber ist niemand da. Ist okay. Tief durchatmen. Okay. Ich sehe jetzt auch gerade die Kasse ist offen. Norman? Mein Bruder Wer ist Norman? Ist nicht da. Mein Bruder, der die Frühschicht hat. Ah, okay. So. Der ist jetzt gerade auch nicht hier. Ich bin ja da, wo man eben das Okay, Wasser. machen Sie das. Immer noch? Also es ist unter anderem... Oh ja, das ist ja super. Ein Schluck, ja. Schluck Wasser. Schluck Wasser. Also Krankenwagen ist das, unterwegs. Ja, Krankenwagen kommt. Und immer schön atmen, schön ich atmen. Ich jetzt, wo mein Bruder ist. Also ja, ich kenne mich hier nicht aus. Sie sind ja hier berechtigt. Ich, gucken Sie mal, eben. ich Ihnen nur versuchen anzurufen. Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Ja, gucken Sie mal durch hier. Die Wehen scheinen in immer kürzeren Abständen aufzutreten. Als die Kassiererin ihren Bruder telefonisch nicht erreichen kann, untersucht Claudia Kemper den Kassenbereich der Tankstelle. Fassen wir mal lieber nichts an. Ja, stimmt, in der Tat. Kasse auf, Kasse leer. Also normal wäre was drin. Ja, ja klar. Weil circa 300 Euro haben wir an, an Wechselgeld meist drin. Oh. Jetzt ist hier Schichtwechsel. Und Sie erreichen ihn nicht? Nee, der hat das Handy aus. Der hat mich gestern noch nach Geld gefragt. Und ich habe ihm kein Geld gegeben. Jetzt weiß ich natürlich nicht, okay. ob er da, äh, ob er da ob ist. Ob er dabei gewesen ist. Ja, okay, ich, ich sag mal so. Ähm, wer ist denn hier der Chef? Dann rufen wir den vielleicht auch noch mal an. Vielleicht kommt er dazu. Ja. Ähm, liegt natürlich dann vielleicht nah. Ist er irgendwie schon mal mit uns in Berührung gekommen? Nee, so weit noch nicht. So weit noch nicht. Der hat halt öfter ein paar Geldprobleme, aber ist jetzt kein krimineller Kerl. Also man okay. ist schon ganz lieber. Okay, haben Sie einmal einen Ausweis für mich? Ja, jetzt brauche ich mir natürlich ja? ein bisschen. Wie lange dauert das, bis der Krankenwagen kommt? Haben wir gesagt? Nee, oder nicht. Arnold für Arnold 1826. Frage: Ist der RTW unterwegs? Ja, der erste, wir befindet sich auf der Anfahrt. Wir brauchen noch so drei Minuten ungefähr. Ich habe nur einmal eine Geburt okay. mitgebracht. Dabei soll Kollege ist nämlich nicht so geburtserfahren. Nee. Ja, ja das habe ich nicht. Frau Beetz, ja, okay. Was ist denn mit der Kasse jetzt? Ja, Kasse leer. Die Kasse ist leer. Und der Bruder ist auch weg. Der ja. Bruder ist weg. Kann, ist das der Band? Alter, was war das, ey? Hey, 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 hallo, hallo. Hier, stehen bleiben. Komm, 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 stehen bleiben. Hier, komm. Hab ich, hab ich, hab ich. Hab ich, hab ich. Ah, jetzt läuft die auch weg, ey, pass auf. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig. So. Alles los, ne? Oh, jetzt wollt ihr von hinten testen? Einmal Richtung. Du hast es? Du hast es? Arme weg, Arme weg. Ganz ruhig. So, jetzt machen wir mal den Arm nach hinten. Warum wollten wir weglaufen, ne? Spaß an der Freude. Spaß an der Freude? Ja. Hör mal, was war denn das jetzt? Kennen Sie das Mädel? Mädel, nein, interessiert mich doch nicht. Interessiert mich? Nachdem sich der Schwangerschaftsbauch als geschickt platzierte Wassermelone entpuppt hat, fasst Claudia Kemper die Verdächtige nicht mehr mit Samthandschuhen an. Michael Weber findet weiteres Beweismaterial bei dem Komplizen. Also, Sie kennen sich ja, ne? Ja, ist mein Freund. So, er hat das Geld gehabt? Gehe ich mal von aus, oder woher hat er so viel Geld? Ja. Ha? Wie heißt der weiter? Jan? Lüdermann. Okay, machst du mal eine Abfrage? Was ist mit Ihrem Bruder? Ich hab Bruder ist. Ja, wir gucken jetzt mal. Also hier, Schraubenschlüssel. So. Oh. Hallo? Können Sie mich hören? Hallo? Was passiert? Niedergeschlagen worden? Erklären Sie mir mal kurz, was passiert ist. Oh, ich war eigentlich schon dabei, fast Feier anzumachen, weil meine ja. Schwester mich ablösen äh, okay. wollte. 
Und äh, dann kam ein Kerl rein und da äh, kurz darauf dann eine schwangere Frau, die ja. dann irgendwie ihre Wehen bekommen hat okay. oder so, der wollte ich helfen, bin mit der raus, irgendwie an der frischen Luft. Und dann sehe ich nur, wie der Kerl da irgendwie hinter der Theke zugange ist ja. und wollte dann die Polizei rufen. Ja, und dann hatte ich dann auch schon irgendwie, glaube ich, einen Schlag und ja. Ja, wie kommen Sie denn jetzt hier hin? Weil hat er Sie hingeschleppt wahrscheinlich? Er war bei Bewusstsein, war ansprechbar. Er ist äh, mit solch einem äh, Schraubenschlüssel niedergeschlagen worden. Und wenn man sich das Teil mal anschaut, also das ist gleich zu setzen mit einem Hammer eigentlich. Äh, und da sind wir alle froh, dass er nur relativ geringe Verletzungen davongetragen hat. Dieser Überfall hätte tatsächlich tödlich enden können. Die perfide Betrugsmasche des Gaunerpärchens macht Claudia Kemper und Michael Weber fassungslos. So, was hatten Sie jetzt alles? Sie hatten äh, mit dem Überfall zu tun, das war ein Ablenkungsmanöver, ja? Ja. ja. Sie sollten ablenken und Ihr Kumpel, Freund, Ihr Freund. Ja, Ex-Freund. Ex-Freund, meine Wegen, mein Wegen. Der hat dann zugeschlagen. Ist er das erste Mal? Das war aber so echt nicht geplant. Der sollte den nicht schlagen. Okay, ist er das erste Mal? Ja, am besten mal reinsetzen. Am besten nicht dazu stehen und auf einmal umfallen. Ja. So, erste Mal gewesen oder? Ja. Wirklich? Definitiv? Ja, ja da ja, kriegen wir sowieso raus. Der Beschuldigte äußert sich nicht zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen. Nur wenige Augenblicke später erhält Claudia Kemper interessante Informationen von den Kollegen der Wache. Offenbar ist der Verdächtige bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Gut, der Herr Lüder gebraucht zwei Jahre, hatte zwei Jahre eine Haftstrafe eingebüßen wegen Einbruch. Der ist ungefähr seit circa drei Jahren wieder auf freiem Fuß. Ja, okay, ja dann sagen wir drei Parken minus zwei Parken gleich einparken. Dann fahren wir gleich mit denen einmal zur Wache und seine Mittäterin äh, ja. wird dann äh, vom anderen Streifenwagen mitgenommen. Ja, ja genau so, das habe ich mit. Und für ihn kommt noch RTW dann, ne? Okay, okay. Äh, so. mehrfach wegen Raub aufgefallen. Mit ihr auch? Weiß Nein, das habe ich jetzt, hat wurde jetzt nicht gesagt. Also und, ihr, ihr Freund ist schon mehrfach aufgefallen wegen Raub. Der hat schon mal mit der Polizei zu tun gehabt, ne? Aus der Haft entlassen. Mhm. Und, ähm, Ja, schöne Wiederholungstäter. Na, fährt er sofort wieder ein, ne? Genau. Wunderbar. Gehe ich von aus. Die 1826 bei Arnold kommt. 1826 hört. Boah, ich habe heute irgendwie. Ja, die 1423, die steht um die Ecke. Könnt ihr die eine Tasse richtige an die Kollegen übergeben? Ja. Können wir schon, ja. Mache ich. Können wir schon. Machen wir auch. Können wir schon. Okay. okay. Ich lasse, also, ich ja. quetsche mal eben. Ja. ja. Dann kommen Sie mal einmal mit. Wolltest du ein Stück Melonen noch mitnehmen? Oder? Nee. Nee, okay, gut. Warte mal. Ja, die junge Dame, die vermeintlich Schwangere hier, die Frau Wust, die hat sich äh, hier strafbar gemacht, äh, indem sie, äh, sage ich mal, als Mittäterin äh, bei einem Raub geholfen hat. Äh, und zwar vorsätzlich, das heißt, sie wusste, was da abläuft. Und der Herr Lüderitz äh, muss sich natürlich verantworten wegen Raubes, äh, gefährlicher Körperverletzung. Und da der junge Mann hier vorbestraft ist und des Öfteren schon mal mit der Polizei in Kontakt gekommen ist und bis vor kurzem erst im Gefängnis saß äh, und er auf Bewährung draußen ist, ist das natürlich noch mal äh, ein Schlappen drauf. So, 1823. Ja. Hat Weil, die eingepackt. Ich sagte gerade, 300 müssen in der Kasse gewesen sein, ungefähr. Da kommt doch hin. Ja. Das okay, ist okay, perfekt. Also, er will jetzt nichts mehr sagen. Besser ist das. Ja, und dann. Gut. So. Dann äh, warten Sie jetzt noch mal auf den Krankenwagen. Ja? Wir werden uns jetzt hier äh, entfernen. Wir werden mit dem jungen Mann hier auf die Dienststelle fahren. Das Geld habe ich hier. Ich gehe mal davon aus, das ist aus dem Raub. Er will nichts mehr zu dem Vorfall sagen. Ja, das habe ich aber in seiner Tasche gefunden. Deswegen gehe ich davon aus, wenn er an der Kasse gewesen ist, dass er es war. Ja. Und von daher nehmen wir den mit zur Dienststelle. Ja, und der Chef ist ja unterwegs. Genau Bleiben Sie dann Chef hier und warten auf den Chef. Genau. genau, dann machen wir so. Okay. Ja, dann wünsche ich Ihnen gute, gute Besserung. Ja, dass das schnell. Ja, danke. Ja, und ich mache das so. Okay, tschüss. Nimmst du das Geld? Nee, ich mache auch Beifahrsitz. Kennst du den eigentlich? Äh oh, guck mal, die Freundin gar kein Wasser getrunken. Nein. Ach, Mensch.